হাই এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু সিম্পল ডেলি লাইফস্টাইল আশা করছি আল্লাহ রহমতে সবাই ভালো আছেন আমি তো আলহামদুলিল্লাহ অনেক অনেক ভালো আজকে আমি আমার ব্লগে যে ভিডিওটা শেয়ার করব আই হোপ যে অনেকেরই কাজে আসবে আর এই ভিডিওটা হচ্ছে অ্যাপেল সিডার ভিনেগার উইথ দ্য মাদার কীভাবে আমি বাসায় বানিয়ে থাকি তার একটি রেসিপি আমি বেশ কিছুদিন আগে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও অ্যাপেল সিডার ভিনেগার উইথ দ্য মাদার এটা পাই নাই তো পরে চিন্তা করলাম যে আচ্ছা বাসায় বানিয়ে নেই আর এখন তো দেখছি যে এটা বাজারে পাওয়া গেলেও অনেক প্রাইস দিয়ে কিনতে হচ্ছে তো রেসিপিটা জানা থাকলে কিন্তু খুবই অল্প টাকায় এই মানে এই ভিনেগারটা বানানো যায় বাসায় তো আমি এই ভিনেগারটা বানানোর জন্য একটা কাচের জার নিয়েছি অবশ্যই কাচের জার নিতে হবে কারণ শুধু অ্যাপেল সিডার ভিনেগার না যে কোনো ধরনের ভিনেগার জাতীয় জিনিস বানাতে কিন্তু কাচের জার লাগে আর এখানে নিয়েছি তিনটা আপেল আর এই আপেলগুলো খুব বেশি কালারফুল না যার কারণে কিন্তু আমার আমি যে ভিনেগারটা বানিয়েছি সেই ভিনেগারের কালারটাও খুব একটা কালারফুল হয়নি আর এই অ্যাপেলের কালারের কারণেই আসলে ভিনেগারের কালারের একটু তারতম্য হয় তো এখানে আমি অ্যাপেলগুলোকে ছোটো ছোটো করে টুকরা করে নিচ্ছি ভিডিও দেখে আই হোপ যে আপনারা বুঝতে পারছেন আর এই অ্যাপেলগুলো আমি দুই তিন ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রেখেছিলাম কারণ মানে আমরা তো সবাই জানি যে ফলে বিশেষ করে বাংলাদেশের ফ্রুটসে তো ফরমালিন দেয়াই থাকে তো একটু শিওর হওয়ার জন্য দুই থেকে তিন ঘন্টা আগে অ্যাপেলগুলো যদি ভিজিয়ে রাখা যায় তাহলে কিন্তু এটা ফরমালিন মুক্ত হয়ে যায় তারপরে আমি এই অ্যাপেলগুলোকে ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি নর্মাল পানি দিয়ে দিয়ে এখন এই যে ছোটো ছোটো করে টুকরা করে নিচ্ছি আর আমি এই অ্যাপেলের থেকে কোনো কিছুই ফেলবো না মানে এটার যে বোটা তারপর হচ্ছে বিচি আপেলের যে বিচি বীজটা আছে কোনো কোনো কিছুই ফেলবো না সবগুলোই নিয়ে নেব আর আমি আজকে যে পদ্ধতিতে ভিনেগারটা তৈরি করব এই পদ্ধতিকে বলে ফার্মেন্টেশন পদ্ধতি এই পদ্ধতিতে ভিনেগার তৈরি করতে হলে হাতে কিছুটা সময় নিয়েই এটা বানাতে হয় মানে এটা এই ভিনেগারটা তৈরি হতে ৩৫ দিনের মতো সময় লাগে তো এই আর কি একটু হাতে সময় নিয়ে যদি বাসায় ভিনেগার তৈরি করা যায় তাহলে আমার মনে হয় যে একটু নিশ্চিন্ত থাকা গেল নিজের হাতে তৈরি করা আর কি বলবো মানে এত প্রাইস দিয়ে আর কিনতেও হচ্ছে না কারণ আমি দেখেছি যে মানে অনেকে ষোলোশো সতেরোশো করেও কিনছে এক লিটার ভিনেগার অ্যাপেল সিডার ভিনেগার উইথ দ্য মাদারটা তো যাই হোক এখানে আমি আপেলগুলো টুকরা করে নিয়েছি এখন এই জারের মধ্যে দিয়ে দিব আর আমি এখানে যখন ভিনেগারটা তৈরি করেছি আমার কাছে মনে হয়েছে যে ভিনেগার তৈরি সময় জারটা একটু বড় হলে ভালো হয় মানে আপনি যতগুলো আপেলের ভিনেগার তৈরি করবেন জারটা তার থেকে একটু বেশি বড় হলে মানে একটু বড় হলে ভালো হয় তাহলে হয় কি মানে এই যে আপেলগুলো নাড়াচাড়া করতে এটা যেহেতু সাত দিন পরপরই এটা নেড়ে চেড়ে দিতে হয় তো এটা নাড়াচাড়া করতে সুবিধা আমার কাছে মনে হয়েছে এটা করতে গিয়ে তো যাই হোক আমি কিন্তু এখানে সবগুলো আপেলের টুকরা দিয়ে দিচ্ছি আর এভাবে করে একটু চেপে চেপে আপেলগুলোকে দিয়ে দেব আর আমি এই যে আপেল অ্যাপেল সিডের ভিনেগার উইথ দ্য মাদার এটা হতে তো প্রায় পঁয়ত্রিশ দিনের মতো সময় লাগে তো এই পঁয়ত্রিশ দিন আপনারা যারা ডায়েট করছেন তারা কিন্তু নর্মাল যে লেবু পানিটা হয় সেটাও খেতে পারেন তারপর এই অ্যাপেল সিডের ভিনেগারটা তৈরি হয়ে গেলে ব্যাস তখন থেকে আবার স্টার্ট করলেন তো এখন এই আপেলগুলো আমি জারে নিয়ে নিয়েছি আর এই যে জারটা কিন্তু একটু আমার এখানে ফাঁকা আছে তবে আপনারা চেষ্টা করবেন একটু বড় জার নেয়ার তো এখন আমি এর মধ্যে চিনি অ্যাড করব আর এই চিনিটা অ্যাড করব এটা কিন্তু আমি একটা মেজারমেন্ট 
কাপের যে মেজারমেন্ট কাপের যে স্পুনগুলো হয় সেখান থেকে ওয়ান টেবিল স্পুনের যে স্পুনটা সেটা দিয়ে মেপে মেপে দেড় টেবিল চামচে দেড় টেবিল চামচ চিনি দেব মানে একটা আপেলের জন্য হাফ টেবিল চামচ করে চিনি তার মানে আমি এখানে তিনটা আপেল দিয়েছি এই জন্য দেড় টেবিল চামচ ছয়টা আপেল দিলে তিন টেবিল চামচ এরকম করে মানে এই চিনি চিনির রেশিওটা এরকম হবে চিনি আর আপেলের তো এখানে দেড় টেবিল চামচ চিনি আমি দিয়ে দিলাম এখন আমি এর মধ্যে আমরা নর্মাল যে খাবার পানি সে খাবার পানি অ্যাড করব খাবার পানির কোনো মেজারমেন্ট সেরকম কোনো মানে পরিমাপ নেই তো এটা আপনাকে দিয়ে দেখে বুঝ বুঝতে হবে যে পানিটা অ্যাড করার পরে ঠিক উপরের যে অ্যাপেলগুলো আছে সেই অ্যাপেলের গায়ে গায়ে লেগে থাকবে এরকম অবস্থা হতে যতটুকু পানি দরকার ততটুকু পানি দিতে হবে এই যে আমি এরকম পানি দিয়েছি এখানে হাফ লিটারেরও কম পানি লেগেছে আর এখানে আমি একটা কাঠের একটা স্পুনের যে কাঠের স্পুন ব্যবহার করব কারণ এখানে কোনো ধরনের কোনো স্টিল বা অন্য কিছু ব্যবহার করা যাবে না স্টিল সিলভার এরকম কোনো কিছু ব্যবহার করা যাবে না এখানে কাঠের কোনো কিছু দিয়ে এভাবে করে একটু নেড়ে চেড়ে দিতে হবে যেন চিনিটা পানির সাথে ভালোভাবে মিশে যায় আর এখানে অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন যে যেহেতু এই অ্যাপেল সিডার ভিনেগার উইথ দ্য মাদার এটা হচ্ছে ওয়েট লস করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তো এখানে চিনি দেয়া হচ্ছে আসলে এখানে এটা তো ফার্মেন্টেশন পদ্ধতিতে করা হচ্ছে আমি আগেই বলেছি আর এই ফার্মেন্টেশন পদ্ধতিতে ভিনেগার তৈরি করতে গেলে একটা ব্যাকটেরিয়ার প্রয়োজন হয় যেটা কি না চিনি না দিলে কিন্তু সেই ব্যাকটেরিয়াটা তৈরি হবে না আর যে ব্যাকটেরিয়া তৈরি হয় সেই ব্যাকটেরিয়া আবার চিনির গুণাগুণটাকে কিন্তু নষ্ট করে দিবে এখন একটা কিচেন পেপার দিয়ে বা টিস্যু পেপার বা এমনি নর্মাল যে সাদা সুতি কাপড় সেগুলো দিয়ে এই জারের মুখটা ভালোভাবে একটা রিবন ব্যান্ড দিয়ে ভালো করে আটকিয়ে দেব দিয়ে এখন এটাকে একটা অন্ধকার জায়গায় রেখে দিতে হবে মানে আলো সহজে ঢুকবে না সেটা সূর্যের আলো হোক বা নর্মাল ঘরের যে লাইটের আলো কোনো আলোই যেন এই জারের গায়ে না লাগে সেরকম একটা জায়গায় রেখে দিতে হবে আমি এই জারটাকে আমার কিচেনের ক্যাবিনেটের ভিতরে রেখেছিলাম যে জায়গাটা খুবই অন্ধকার আর এটাকে একদিন এক থেকে দুই দিন পরপর একটু বের করে নেড়ে দিতে হবে তা না হলে কিন্তু উপরের আপেলগুলো পচে যাবে এবং এটা অবশ্যই করতে হবে মানে জাস্ট একটু বের করে একটু জাস্ট নেড়ে চেড়ে আবার এটাকে ভালোভাবে ভিতরে ঢুকিয়ে রাখতে হবে এটা এক থেকে দুই দিন পরপর করতে হবে তাহলে উপরের আপেলগুলো পচে যাবে না আর ঠিক সাত দিন পর পর এই জারটা বের করতে বের করতে হবে আর এভাবে তিনবার চিনি দিতে হবে মানে প্রথম দিন তো আমি একবার চিনি দিয়েছি পরে সাত দিন পর কিন্তু আমি আবার এটাকে বের করেছি তো এখানে আমি আবার চিনি অ্যাড করব এই যে আমার আপেলটা কিন্তু ও উপরের দিক থেকে পচে যায়নি আমি অনেককে দেখেছি যে মানে অনেক অনেকে বলতে শুনেছি যে উপরের আপেলগুলো পচে যায় এভাবে করে যদি একদিন বা দুই দিন পরপর নেড়ে দেওয়া যায় তাহলে উপরের আপেলগুলো খুব ভালো থাকে আর উপরে যে ফেনা ফেনা কিছু একটা বের হয় যদি একদিন পরপর না নেড়ে দেয়া যায় তাহলে সেই ফেনাটাও আর বের হয় না তো আমি আবার একই রকমভাবে দেড় টেবিল চামচ চিনি অ্যাড করে আবার একটু নেড়ে চেড়ে এই জারের মুখটা ভালো করে আটকিয়ে আমি আবার আগের মতো করে রেখে দিব আর এই অবস্থায় টিস্যু ব্যবহার করলে আমি দেখেছি যে টিস্যুটা নষ্ট হয়ে যায় তো টিস্যুটা আপনারা চেঞ্জ করে দিতে পারেন বা যে কাপড়টা ব্যবহার করবেন সেই কাপড়টা একটু নষ্ট বা ময়লা ময়লা হয়ে যায় তো সেটা চেঞ্জ করতে পারেন আপনারা
আর অ্যাপেল সিডার ভিনেগার উইথ দ্য মাদার এটা নিয়ে আমি বিশেষ করে ফেসবুকে দেখেছি অনেকে আবার ইউটিউবেও অনেক ভিডিও আছে যে এটা খেলে এই হয় সেই হয় আসলে সেরকম কিছু না মানে কোনো কিছুই তো অতিরিক্ত মানে বেশি কিন্তু কোনো কিছুই ভালো না তো একটা মানুষ প্রতিদিন এক থেকে দেড় টেবিল চামচ অ্যাপেল সিডার ভিনেগার খেতে পারে এটা অতিরিক্ত কিছু না বেশি খেয়ে ফেললে তো সেটা প্রবলেম হবেই তো আবার সাত দিন পর আমি আবার এটাকে বের করেছি কারণ সাত দিন পর আবার চিনি অ্যাড করতে হবে এ তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি দুই দিন হয়ে গেছে যে আমি নেড়ে দেইনি এটাকে যার কারণে উপরের অ্যাপেলগুলো কিন্তু এরকম একটু কালচে ভাব হয়ে গেছে তবে অ্যাপেলগুলো তখনও মানে পচে নিয়ে এটা এটাকে পচে যাওয়া বলে না যেহেতু দুই দিন পর আমি এটা নেড়ে দিচ্ছি তো যার কারণে উপরের আপেলটা এরকম হয়েছে এখন আমি আবার দেড় টেবিল চামচ চিনি অ্যাড করে এটাকে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি সেমভাবে আর আপনাদের অনেকের দেখা যাবে আমার তো এখানে ফ্যানা সাদা যে ফ্যানাটা এটা কিন্তু খুব বেশি একটা উঠেনি তো আপনাদের যদি খুব বেশি উঠে যায় তাহলে এই কাঠের স্পুন দিয়ে ফ্যানাটাকে জাস্ট উপর থেকে তুলে একটু ফেলে দিবেন তাহলেই হয়ে যাবে তো এটাকে আমি আবারও টিস্যু পেপারটা দিয়ে ভালোভাবে মুখটা বন্ধ করে রেখে দিব সাত দিনের জন্য ঠিক সাত দিন পর আমি আমার অ্যাপেল সিডার ভিনেগারটাকে বের করে নিলাম আর এই যে এটা দেখতে এরকম হয়েছে এচে উপরে এরকম সাদা সাদা ফ্যানার মতো হয় এটা এটাকে জাস্ট স্পুন দিয়ে একটু তুলে ফেলে দিলেই হয়ে গেল আর এখনও কিন্তু ভিনেগারটা তৈরি হয় নাই এই পর্যায়েও কোনো ধরনের কোনো রকম ঝাঁজ বের হবে না ভিনেগারের বা একটু যদি এখানে টেস্ট করা যায় তাহলে দেখবেন যে একটু মিষ্টি মিষ্টি লাগছে কারণ এখনও ভিনেগারটা তৈরি হয় নাই এখন আমি যেটা করব এই যে আপেলগুলো এগুলো আমি ভালোভাবে একটা স্ট্রেনারে ছেঁকে নেব নিয়ে রসটা আর আপেলটা আলাদা করব এভাবে করে আমি জাস্ট আপেল আর মানে যে পানিটা আছে এটা আমি আলাদা করে নিব আর এই পর্যায়ে কিন্তু এই আপেলগুলো অনেক নরম হয়ে যায় এভাবে করে একটু চেপে চেপে দিলেই আপেলগুলো ভেঙে যায় তো আমি যতটা সম্ভব এভাবে চেপে নিয়ে আপেলের ভিতরে থাকা লিকুইডটা বের করে নিচ্ছি এরপর আমি আপেলের এই অংশগুলো ফেলে দিব এগুলো আর কোনো কাজে আসবে না এই যে আমি লিকুইডটা বের করে নিয়েছি এখন আমি এটাকে একটা কাচের জারে সংরক্ষণ করব আর এখানে আমার একটু ইয়লো ইয়লো কালার এসেছে মানে ভিনেগারটার তো আমি তো আগেই বললাম যে আপেলের রঙের কারণে কিন্তু এই ভিনেগারের মানে কালারের তারতম্যের একটু তারতম্য ঘটে মানে আপেলের কালার যদি একেবারে গ্রিন হয় তাহলে হয়তো একটু সাদাটে টাইপের হবে তারপর হচ্ছে একটু যদি লালচে কালার হয় তাহলে আর একটু বেশি কালারফুল হবে এখন আমি এই লিকুইডটাকে কাচের জারে ঢেলে নিব এই কাচের জারগুলো আমার বাসায় নর্মাল যে সসের বোতলগুলো ছিল সেই বোতলগুলোই আমি ভালো করে পরিষ্কার করে নিয়েছি কারণ ভিনেগার কাচের জারে সংরক্ষণ করলে সব থেকে ভালো থাকে এখন এটাকে এই পর্যায়ে আমি এই মুখে একটা টিস্যু দিয়ে এভাবে করে রিবন ব্যান্ড দিয়ে অথবা এই যে জারের যে কর্কটা আছে এই কর্কটা দিয়ে মুখটা ভালোভাবে লাগিয়ে রাখব আর এটা এই পর্যায়ে অন্ধকারে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই এটা আপনি টেবিলে বা যে কোনো জায়গায় রাখতে পারেন তবে এটাও সাত দিনের জন্য রেখে দিতে হবে আর এই সাত দিনের মধ্যেই ভিনেগারটা তৈরি হবে 
তখন প্রচন্ড লেভেলের ঝাঁজ বের হয় আর এত বেশি ঝাঁজ ঝাঁজালো হওয়ার কারণে অনেকে কিন্তু প্রথম অবস্থায় খেতে পারে না তো আপনারা অল্প অল্প করে টেস্ট করে দেখে তারপর খাওয়া শুরু করবেন তো এই ছিল আমার আজকের ভিডিও অ্যাপেল সিডার ভিনেগার উইথ দ্য মাদার বানানোর একটা রেসিপি আই হোপ যে অনেকের কাজে আসবে যদি আমার ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লাগে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলে সঙ্গেই থাকবেন সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ